வணக்கம் தமிழா இது நம்ம டிஎன்பிசி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஒன்றில் இருக்கிற ஜியாகிரஃபி ஃபஸ்ட் யூனிட் தான் பார்க்க போகிறோம் யூனிட்டோட பேர் என்னென்னா த யூனிவர்ஸ் அந்த சோலார் சிஸ்டம் இதிலிருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லா இயர்லையும் கேட்பாங்க இது சயின்ஸ் படியாகவும் கேட்கலாம் இல்லைனா ஜியாகிரஃபி படியாகவும் கேட்கலாம் ஏன்னா இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸும் இருக்கும் ஜியாகிரஃபி ரிலேட்டட் கொஷின்ஸும் இருக்கும் வாங்க லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஏற்கனவே நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் எலிமினேஷன் மெத்தடெலாம் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தான் ஒரு யூனிட்டை கம்ப்ளீட்டாக முடிக்க முடியும் ஸோ எலிமினேட் பண்ணபடி இந்த இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இந்த டயலாக் டயலாக்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கணும்னு அவசியமே இல்லை இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத நம்ம மொதல் கண்டிப்பாக படிக்கணும் டிஎன்பிசி பொறுத்தளவு பாக்ஸில் இருக்கிறத நம்ம படித்தே ஆகணும் இந்த பாக்ஸில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா த ஸ்டடி ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இஸ் கால்ட் காஸ்மாலஜி இது வந்து டைரெக்டாக கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அதனால் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது எதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கிரீக் வேர்ட்லேருந்து காஸ்மோஸ்லேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க இது டைரக்ட் கொஷினாகவே கேட்கலாம் ஸோ படி படிச்சுக்கலாம் இதில் இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூனிவர்ஸை பற்றி தான் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்ல வராங்க இதில் வந்து இது கொஞ்சம் பெரிய லெசனாக இருந்தாலுமே நான் இம்பார்ட்டனானதை கண்டிப்பாக எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணுற மாதிரியே சொல்லிடுறேன் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட்ஸாக ஒரு நோட்ஸ் ஹேண்ட் ரிட்டர் நோட்ஸை கொடுத்துறேன் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் கிடைக்கும் முதல் இந்த லெசனில் நம்ம யூனிவர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் யூனிவர்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்ல வராங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பில் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகோ பிக் பேங் வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகையில் வந்து யூனிவர்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் யூனிவர்ஸை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக இந்த இந்த கொஷின் வந்து வரலாம் ஸோ நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை தவிர்த்து வேறு எதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அதில் அடுத்து கேலக்ஸி கேலக்ஸி எப்படி அப்படின்னா கேலக்ஸி இஸ் அ ஹியூஜ் கிளஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் விச் ஆர் ஹெல்ட் டுகெதர் பை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அதாவது நிறைய ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு கேலக்ஸி ஃபார்ம் ஆகுது கேலக்ஸி எப்படி உருவாச்சுன்னு இதில் சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து கேலக்ஸி வந்து ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகோ அதாவது மில்கிவே கேலக்ஸி நம்ம இருக்கிற கேலக்ஸி வந்து ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பிக் பேங் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்து அஞ்சு பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் மில்கி வே கேலக்ஸி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு யூனிவர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகோ ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஆனால் நம்ம கேலக்ஸி மில்கி வே கேலக்ஸி வந்து ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகோ தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அடுத்து வந்து ஹையார்கி ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இது வந்து சும்மா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இது ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை யூனிவர்ஸ் தான் ஸ்டார்டிங் இருந்திருக்கு அடுத்து கேலக்ஸி வந்துருக்கு கேலக்ஸிக்குள்ளே சோலார் சிஸ்டம் இருக்குது சோலார் சிஸ்டம்குள்ளே பிளானட்ஸ் இருக்குது பிளானட்ஸ்குள்ளே சேட்டிலைட்ஸ் இருக்குது சேட்டிலைட்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை மூன்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு எர்த்துக்கு ஒரு மூன் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிளானட்டுக்கும் எத்தனை மூன் இருக்குது அதை பற்றி இந்த லெசனில் நம்ம பார்ப்போம் இந்த பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா லைட் எவ்வளோ ஸ்பீட் எவ்வளோ ஸ்பீடில் வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் ஆகுது த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர் பர் செகண்டில் ட்ராவல் ஆகுது மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஒரு செகண்டுக்கு லைட்டு வந்து ட்ராவல் ஆகும் அதே சவுண்டை பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பது மீட்டர் தான் ஒரு செகண்டுக்கு ஸ்பீடாக போகும் அதான் அதில் சொல்கிறாங்க டைரக்ட் கொஷினாக கேட்கலாம் இது இம்பார்ட்டனானது அடுத்து நம்ம இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரோமேடா கேலக்ஸி ஆண்ட்ரோமேடா கேலக்ஸி தான் நம்ம எர்த் நம்ம கேலக்ஸி பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கேலக்ஸி வந்து எதுனா ஆண்ட்ரோமேடா கேலக்ஸி எர்த்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கேலக்ஸி ஆண்ட்ரோமேடா கேலக்ஸி இந்த ஒரு கொஷினாக கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அடுத்து வந்து சோலார் சிஸ்டம் சோலார் வந்து எதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரோமன் வேர்ட்லேருந்து சால் அதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சால் அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா சன் காட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு முக்கியமான கொஷின் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம சோலார் பிளா சிஸ்டமில் வந்து எத்தனை பிளானட்ஸ் இருக்குது எயிட் பிளானட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து நைன் பிளானட்ஸ் சொல்லுவாங்க ப்ளூட்டோவை இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க அது எப்போயோ எடுத்துட்டாங்க ப்ளூட்டோ வந்து இப்போ ஒரு டுவார்ஃப் பிளானட்டுக்கு அது கீழே போயிடுச்சு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எயிட் பிளானட்ஸ் தான் இருக்குது இது வந்து ஏற்கனவே நிறைய எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எஸ்ஏ எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க நம்ம போலீஸ் டிஎன்பி டிஎன் டிஎன்பிசிலையும் கேட்டிருக்காங்க போலீஸ் எக்ஸாம்லேயும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஈஸியான கொஷின் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து ஃபால்ஸ் தப்பாக ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ எயிட் பிளானட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இப்போ இருக்குது அடுத்து வந்து சன்னை பற்றி பார்ப்போம் சன்னில் என்னென்ன டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் சன் வந்து என்னென்னா
அடுத்து இந்த டூனோ பாக்ஸில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் இயர்ஸ் அதாவது இத்தனை உ உலகத்தை வந்து ஒரு சன்னுக்குள்ளே வச்சிடலாம் அப்போ எவ்வளோ சன் பெருசாக இருக்கும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளானட்ஸ் அந்த த வேர்ட் பிளானட் மீன்ஸ் வாண்டரர் இது வந்து ஒரு டைரக்ட் கொஷினாகவும் கேட்கலாம் இன்டைரக்டாகவும் கேட்கலாம் எயிட் பிளானட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்ல வராங்க இது என்னென்ன பிளானட்ஸுக்கு நம்மளுக்கு கேட்கணும் தெரியும் மெர்க்குரி வீனஸ் எத் மாஸ் ஜூ ஜூபிட்டர் சேட்டன் யூரேனஸ் நெப்டியூன் இத்தனை பிளானட்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு கேட்கணும் தெரியும் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் எதுனா அடுத்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா எல்லா பிளானட்ஸும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் தான் ரொட்டேட் ஆகுது வெஸ்ட்டு டு ஈஸ்ட்டு ஆனால் வீனஸும் யுரேனஸும் அது மட்டும் ஆப்போசிட்டில் அதாவது இந்த டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகாமல் கிளாக் வைஸ்லேயே ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் ஆல் பிளானட்ஸ் பிளானட்ஸ் ரொட்டேட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் எக்ஸப்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஆப்ஷனில் கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸாக கொடுப்பாங்க அதில் எதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் வீனஸ் யுரேனஸ் ஸோ இப்படி ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து எட்டு பிளானட்ஸ் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் பிளானட்ஸாக ஒன்றாவும் லாஸ்ட்டு ஃபோர் பிளானட்ஸ் ஒன்றாவும் பிரிச்சுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் பிளானட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இன்னர் ஆர் டெரஸ்ட்ரியர் பிளானட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அது எதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் மெர்க்குரி வீனஸ் எட் மார்ஸ் இது இது வந்து எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ டெரஸ்ட்ரியர் பிளானட்டு கொடுத்துட்டு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க நாலில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் வந்து வேறு ஆப்ஷனாக கொடுத்துருவாங்க வேறு அதாவது சாட்டனா இல்லை யுரேனஸா நெப்டியூனா அந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருவாங்க நம்ம அதில் ராங்காக இருக்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு டைரக்ட் கொஷனும் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த நாலு பிளானட்டை வந்து அவுட்டர் பிளானட்ஸ் ஆர் ஜோவியன் பிளானட்ஸ்னு கொடுப்பாங்க ஜூபிட்டர் சேட்டன் யுரேனஸ் நெப்டியூன் இதுக்கு வந்து அவுட்டர் பிளானட்ஸ் ஆர் ஜோவியன் பிளானட்ஸ்னு பேர் இருக்குது இன்னொரு பேர் என்னென்னா கேஷியஸ் ஜெயின்ஸ் இதுதான் இதுக்கு இன்னொரு பேர் அடுத்து முக்கியமான கொஷின் என்னென்னா ஆஸ்டிராய்ட் பெல்ட் இஸ் ஃபவுண்ட் பிட்வீன் மார்ஸ் அண்ட் ஜூபிட்டர் ஆஸ்டிராய்ட் பெல்ட்டுனா நம்ம ஒரு ஒரு இடத்தை சுற்றியோ இல்லை ஒரு ஒரு பிளானட்டை சுற்றியும் கல்லாம் சுற்றிட்டு இருக்கும்ல அந்த கல் எல்லாமே ஒரு பெல்ட்டு மாதிரியை ஃபார்ம் ஆகி மார்ஸையும் ஜூபிட்டரும் சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு இது ரெண்டு மட்டும் தான் அதிகமாக சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது ஒரு முக்கியமான கொஷின் ஸோ அப்படியே டைரெக்டாகவே கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு பிளானட்டை பற்றி நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் மெர்க்குரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் மெர்க்குரி வந்து ஒரு நியரஸ்ட் பிளானட் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெர்க்குரி பற்றி பார்க்கலாம் மெர்க்குரி வந்து த நியரஸ்ட் பிளானட் சொல்லுவாங்க அதாவது எல்லா பிளானட்டுக்கும் ஒரு ஒரு பேர் கொடுத்துருப்பாங்க அது கண்டிப்பாக வந்து டைரெக்டாகவோ இன்டைரெக்டாகவோ கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் மேட்ச் ட ஃபாலோயிங்லேயும் கேட்கலாம் ஸோ எல்லா பிளானட்டுக்குடைய நேமும் பார்த்துக்கலாம் மெர்க்குரி வந்து த நியரஸ்ட் பிளானட் சொல்லுவாங்க இதுதான் இருக்கிறதுல எத்துக்கு க்ளோஸஸ்ட்டானதும் ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட்டானதும் எது ஸ்மாலஸ்ட்னால் மெர்க்குரி தான் ஸ்மாலஸ்ட்டு அடுத்து வந்து நான் அண்டர்லைன் பண்ணது மட்டும் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு அதை தவிர்த்து மீது இருக்க கண்டென்ட்லாம் சும்மா தான் ஸோ அண்டர்லைன் பண்ணதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மெர்க்குரியில் வந்து காற்று இருக்காது வாட்டர் இருக்காது அட்மாஸ்பியர் அட்மாஸ்பியரே ஒன்று இல்லை அதுதான் மெர்க்குரியோட இது அடுத்து வந்து நேச்சுரல் சேட்டிலைட்ஸ் அதாவது மூன் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை மெர்க்குரிக்கு ஸோ இதுதான் மெர்க்குரிக்குரிய இம்பார்ட்டன் ஆனது அடுத்து மெர்க்குரி வந்து மார்னிங்லேயும் ஈவினிங்லேயும் நம்ம என்ன கடைசிலே கண்ணிலே பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வீனஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹாட்டஸ்ட்டு பிளானட்டு இது ஏன் ஹாட்டஸ்ட்டு பிளானட் சொல்கிறாங்கன்னா மெர்க்குரி தான் பக்கத்தில் இருக்குது எர்த்து பக்கத்தில் ஆனால் மெர்க்குரியோட வீனஸுக்கு தான் ஹீட் அதிகமாக சன்னிலேருந்து இருக்குது ஸோ அது வந்து ஹாட்டஸ்ட்டு பிளானட் சொல்கிறாங்க மெர்க் வீனஸை வந்து எர்த் ட்வின் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இது எர்த்த மாதிரியே ஷேப்பு சைஸில் இருக்குது அதே சைஸில் இருக்குது ஸோ வந்து இது எர்த்ஸ் ட்வின் சொல்கிறாங்க இது டைரெக்டாகவும் கொஷின் கேட்கலாம் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் இது தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற பிளானட்லேயே இதுக்கு தான் லாங்கஸ்ட்டு ரொட்டேஷன் பீரியட் இருக்குது அதாவது டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டேஸில் இது ரொட்டேட் ஆகுது எர்த்துக்கெலாம் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹார்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அந்த மாதிரியே வீனஸுக்கு தான் இருக்குல்ல லாங்கஸ்ட் ரொட்டேஷன் பீரியட் அடுத்து வந்து இந்த பிளா இது வந்து வீனஸ் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுது எல்லா பிளானட்டும் உண்மை ஆன்டி கிளாக் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகுது ஆனால் வீனஸும் யுரேனஸ் மட்டுமே அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுது இதுக்கும் நேச்சுரலான சேட்டிலைட் இல்லை மெர்க்குரிக்கும் வீனஸுக்கும் நேச்சுரலான சேட்டிலைட் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு வந்து
எர்த்து தான் ஃபிஃப்த்து லார்ஜஸ்ட் பிளானட்டு அடுத்து வந்து இது வந்து ப்ளூ பிளானட் சொல்லுவாங்க வாட்ரி பிளானட் சொல்லுவாங்க இதோட இன்னொரு பேர் வந்து லிவிங் பிளானட் எர்த்துக்கு வந்து லிவிங் பிளானட் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இங்கே தான் எல்லா ஆர்கானிசமும் வாழுது அதுக்கேற்ற மாதிரியே எல்லா ரிசோர்ஸும் இருக்குது வாட்ரு இருக்குது லேண்ட் இருக்குது ஏர் இருக்குது அட்மாஸ்பியர் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு நேச்சுரல் சேட்டிலைட் இருக்குது அதாவது மூன் நம்மளுக்கு மூன் இருக்குல்ல அந்த மாதிரியே எர்த்துக்கு வந்து ஒரே ஒரு நேச்சுரல் சேட்டிலைட் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டூயினோ பாக்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த டிஸ்டன்ஸ் பிடிவி த சன் அண்ட் எர்த் இஸ் அபவுட் ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் கிலோமீட்டர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ஒரு ஃபேக்ட் சும்மா சொல்கிறாங்க எண்ணூறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் ஒரு ஃப்ளைட்டை வந்து நம்ம எர்த்துலேருந்து சென்ட் பண்ணோம்னா அது டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் எர்த் சன்னை ரீச் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மார்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் மார்ஸ் வந்து த ரெட் பிளானட் சொல்லுவாங்க இது வந்து செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் மெர்க்குரி செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட் வந்து மார்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எல்லாத்துக்குமே இங்கே பாருங்கள் எல்லா பிளானட்டுக்குமே ரோமன் காட் அதாவது ரோமன்லேருந்து டெரைவ் பண்ணி ஒரு பேர் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி மெர்க்குரிக்கும் ரோமன் காட் ஆஃப் வார்னு பேர் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் எர்த்துக்கு மட்டும்தான் லாஸ்ட்டில் சொல்லாமல் போயிட்டேன் எர்த்துக்கு மட்டும்தான் ரோமன்லேருந்து எந்த வார்த்தையும் வரல அதாவது எல்லாத்துக்குமே மெர்க்குரிக்கும் ஒரு ரோமன் பேர் இருக்கும் வீனஸுக்கும் ஒரு ரோமன் பேர் இருக்கும் ஆனால் எர்த்துக்கு மட்டும் ரோமன் பேர் இல்லை இதை வந்து டைரக்ட் கொஷினாகவும் கேட்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு மார்ஸ் வந்து ரெட் கலரில் அப்பியர் ஆகுதுன்னா அங்கே வந்து அயன் ஆக்சைடு வந்து சர்ஃபேஸில் இருக்குது அயன் ஆக்சைடு வந்து சர்ஃபேஸில் இருக்கிறனால அது ரெட் கலரில் நம்மளுக்கு அப்பியர் ஆகுது ரெட் பிளானட்னு சொல்லுவாங்க அதை நெக்ஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து மங்கல்யான் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கு இஸ்ரோ அதாவது இஸ்ரோ வந்து மங்கல்யானை வந்து ராஜ் மார்ஸுக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு கொஷினாக கேட்கலாம் ஸோ ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க அந்த பாக்ஸை நெக்ஸ்ட்டு வந்து மார்ஸில் வந்து ரெண்டு நேச்சுரல் சேட்டிலைட் இருக்குது அதோட பேர் வந்து ஃபோபோஸ் அண்டு டிமோஸ் இதுதான் அதோட ரெண்டு பேர் ரெண்டு நேச்சுரல் சேட்டிலைட்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜூபிட்டர் இதுதான் இருக்குல்லே லார்ஜஸ்ட் பிளானட் ஸோ த லார்ஜஸ்ட் பிளானட் இந்த சோலார் சிஸ்டம் அடுத்து வந்து என்னென்னா தேர்ட் பிரைட்டஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஜூபிட்டர் தான் மூணாவது பிரைட்டஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூன் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் வீனஸ் தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஜூபிட்டர் இது மூணு வந்து கேட்கலாம் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் விச் இஸ் த செகண்ட் பிரைட்டஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் கேட்டால் வீனஸ் தேர்ட் வந்து ஜூபிட்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இருக்கல நேச்சுரல் சேட்டிலைட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது ஜூபிட்டரில் தான் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் நேச்சுரல் சேட்டிலைட்ஸ் வந்து ஜூபிட்டரில் தான் இருக்குது இது வந்து கேஸ் ஜெயின்ட் பிளானட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜூபிட்டரில் எத்தனை நேச்சுரல் சேட்டிலைட்ஸ் இருக்குன்னா சிக்ஸ்டி செவன் அறுபத்தி ஏழு நேச்சுரல் சேட்டிலைட்ஸ் இருக்குது இது வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணல இருந்தாலும் சிக்ஸ்டி செவன் நேச்சுரல் சேட்டிலைட்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து சேட்டன் இது வந்து த ரிங்கடு பிளானட்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பிளானட் அதாவது இருக்க ஜூபிட்டருக்கு அப்புறம் இதுதான் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பிளானட்டு அது ரிங்கு வந்து எப்படி மேட் ஆகிருக்கும்னா ஐஸ் ராக் டஸ்ட் இது மூணுமே சேர்ந்து தான் அந்த ரிங் உருவாகியிருக்கும் அறுபத்தி ரெண்டு நேச்சுரல் சேட்டிலைட்ஸ் வந்து இதுக்கு இருக்குது அதில் வந்து டைட்டன் தான் இருக்கலே லார்ஜஸ்ட்டு நேச்சுரல் சேட்டிலைட் சேட்டனில் அந்த டைட்டன் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்கன்னா டை அந்த சோலார் சிஸ்டத்துலே அந்த டைட்டன் ஒரு நேச்சுரல் சேட்டிலைட்டுக்கு மட்டும்தான் க்ளவுட்ஸ் இருக்குது அட்மாஸ்பியர் இருக்குது அந்த அட்மாஸ்பியரில் நைட்ரஜனும் மீத்தேனும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கொஷினாக கேட்கலாம் அசோசியன் அண்ட் ரீசன் அந்த இதில் கேட்கலாம் ஸோ ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து யுரேனஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் யுரேனஸ் வந்து சோமர் சால்ட்டிங் பிளானட் சொல்லுவாங்க யுரேனஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பிளானட் வந்து டெலஸ்கோப் மூலயமா டிஸ்கவர் பண்ணது யார் டிஸ்கவர் பண்ணனா வில்லியம் ஹர்ஷல் எந்த இயர்னா செவன்டீன் எயிட்டின் ஒன் இது வந்து ஒரு டேரக்ட் கொஷனை கேட்கலாம் விச் இஸ் த ஃபஸ்ட் பிளானட் டிஸ்கவர்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டெலஸ்கோப்னா யுரேனஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது ஏன் கிரீன் கலரில் அப்பியர் ஆகுனா அதில் வந்து மீத்தேன் கேஸ் இருக்கிறனால இது கிரீன் கலரில் அப்பியர் ஆகுது அடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி செவன் நேச்சுரல் சேட்டிலைட்ஸ் வந்து இதுக்கு இருக்குது அதில் எது லார்ஜஸ்ட்னா டைட்டானியா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இது எது இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதை மட்டும் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் அதை படிச்சுக்கோங்க அதை